Hi students, this is Alekia lecturer in computer science. In DBMS, your second unit is entity relational model. Entity means an object. A relation means a connection between entities. So, a connection between two or more entities. Relation means a connection between entities and entity means an object. Object means a thing or a person. So, this entity relational model is in diagrammatical form. We represent this entity relational model in diagrammatical form. This entity relation model is a high level conceptual data model. This entity relationship model is a high level conceptual data model. Conceptual means this, this model is in diagrammatical form, not in the theoretical form. So, this ER, ER model, ER model or entity relational model, ER model or entity relational model is developed by Peter Chen in 1976. This entity relational model can also be called as ER model. This can be developed by Peter Chen in 1976. So, this entity relational model is developed to facilitate database design. So, database design ki convenient in the course me ER model ni design jesam. So, coming to the features of ER model, the ER diagram used for representing ER model can be easily converted into relation. So, ER diagram edhe te man represent chas na mo, then easy ga relations lo ki convert chayachu. Relations in the sense, relation means tables. So, a relation ni tables lo ki convert chayachu. It is used for the purpose of good database design by the database developer. This ER diagram ni a good database design chedan ki use shastar. Database developer and ante database administrator. Database administrator means who creates the database. So a good database design chedan ante we must and should need the ER model. It is very simple and easy to understand by various types of users and designers. So chala simple ga unta nidhi. Easy to understand, understand chess coach users design chess time lo kuda. when compared to DBMS. So, DBMS lo hai te, a DBMS utilize chess call and each and every end user ki okay, initial training and requirement. Unthandhi. But in case of ER model, alan initial training aim on the directly of all understand chess call in the country simple format lo unthandhi. So, ER diagram and pictorial form lo unthandhi. previous Japan gandhi no. ER diagram ma diagrammatical form lo untu the ER model ane di. So, andi ke andi easy ka adh mo thun, simple ka untu the easy ka understand out the users can't now in the konte, it is in a pictorial form. So, it is, it follows top down approach to database design. Oka database design chayali ER model use shay si ante, must and should go, we need to follow the top down approach. Ka ER diagram ki top down approach follow out the database ni design chayali. And next one is, Building blocks of an entity relationship diagram. So, building blocks of entity relationship diagram. Anna. Building blocks and intent. So, prati the a anything, whatever it is, then okay thing create chale and okay database design chalana, let okay diagram, okay entity relation diagram create chalana. Whatever it is, yellanti thing mana develop chalana. And the develop this time lo, manikki basic components kone requirements onta, basic requirements and basic components. So prati daan ki untundi. Alla iya diagram koda kone basic components onne. A basic components ne manam building blocks onno. So whatne basic building blocks onno. So basic building blocks three onna iya diagram ki. First one is entity and the second one is attribute and the third one is relation. Relationship. This mode is basic basic building blocks. This ER diagram man develop chia lente. So first one entity and now. So entity and the object and jepna gada. So here we call it as data object. In the data object and now we are discussing about database. Database is nothing but data. So we are treating this entity as data objects. So data objects. E objects are navy. Either a person I end or a thing I end then we have entity and we e objects we have information we collect and store it. Ok entity we consider it. That entity we have information we collect and store it. Ok database make out it. So for example, 
ఎంటిటీ అంటే స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు స్టూడెంట్ ని ఒక ఎంటిటీ అనొచ్చు టీచర్ ఒక ఎంటిటీ ఎంప్లాయీ ఒక ఎంటిటీ కార్ వన్ ఎంటిటీ అండ్ థింగ్ వన్ ఎంటిటీ మొబైల్ వన్ ఎంటిటీ ల్యాప్టాప్ వన్ ఎంటిటీ దేనైనా వీళ్ళ దేనైనా మనం ఎంటిటీ అనొచ్చు పర్సన్ ఎంటిటీ అనొచ్చు ఒక థింగ్ ని కూడా ఎంటిటీ అనొచ్చు సో ఎంటిటీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ ఎంటిటీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ ఇక చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనే ఎంటిటీని కన్సిడర్ చేశాను దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాను ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్ ఎంప్లాయీ అని రైట్ చేసాం సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎంటిటీని ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లో ఆ ఎంటిటీ నేమ్ రాస్తే అది దాన్ని ఎంటిటీ అంటాం ఆ రెక్టాంగులర్ కంప్లీట్ ఆ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ మొత్తాన్ని ఎంటిటీ అని అంటాం సెకండ్ థింగ్ యాట్రిబ్యూట్ సో యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పైన స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీ ఉంది స్టూడెంట్ కి ఏముంటుంది ప్రాపర్టీస్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ మార్క్స్ కోర్స్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఒక టీచర్ కన్సిడర్ చేశారు అనుకోండి టీచర్స్ ఒక ఐడి ఉంటుంది అండ్ నేమ్ అండ్ అండ్ దేర్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఆ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది అవన్నీ టీచర్ కి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి ఎంప్లాయీకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ and salary age date of joining and designation experience ivanni kuda employee characteristics and properties avuthe so edaithe mana entity teesukuntunamo aa entity characteristics ni ante entity ni ikkada inka elaborate chestu information ni collect cheyadal try chestunna attribute lo so dan attribute antam characteristics or properties of an entity ikkada nenu oka attribute example ichanu chudni avi enti ante ఎంప్లాయీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అని ఎంటిటీ తీసుకున్నాం కదా దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ శాలరీ ఏజ్ జాబ్ ఎక్సెట్రా సో కొన్ని కన్సిడర్ చేసాం సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది డిజిగ్నేషన్ ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇంకా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా డిరైవ్ చేయొచ్చు సో ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిప్సెస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎలిప్సెస్ సో ఈ ఎలిప్టికల్ షేప్ లో నేను శాలరీ అని రాశాను అంటే ఒక్కొక్క అట్రిబ్యూట్ కి ఒక్కొక్క ఎలిప్స్ డ్రా చేయాలి మనం సో నేమ్ కి ఒక ఎలిప్స్ డ్రా చేయాలి ఏజ్ కి ఒక ఎలిప్స్ డ్రా చేయాలి జాబ్ కి ఒక ఎలిప్స్ డ్రా చేయాలి ఓకే సో ఇలా అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని ఎలిప్స్ ఫామ్ లో డ్రా చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ so relationship ante endante an association among two or more entities association means a connection association means connection combining so two or more entities ni manam combine chestunnam through some connection so as relationship ante entama an association among two or more entities so two entities undochu or more entities ni manam combine chesi oka connection for a entities ki manchi oka connection ni create cheyadanne relationship antam so this relationships are represented by diamond shaped box this relationships are represented by diamond shaped box so a diamond shape tho represent chestam so ikkada managers ani cheppan for example so just ante ఆ మేనేజ్ చేస్తుంది అక్కడ ఒక రిలేషన్షిప్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను దిస్ వన్ మేనేజర్స్ టు దిస్ ఎంటిటీ మేనేజర్స్ దిస్ ఎంటిటీ అని సో అలా మేనేజర్స్ అని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కన్సిడర్ చేయండి డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ అనుకుందాం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ అనుకుందాం డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఎంటిటీ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఒక ఎంటిటీ టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ సో డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అవునా సో డిపార్ట్మెంట్ అనేది ప్రాజెక్ట్స్ మేనేజ్ చేస్తుంది సో ఆ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం డిపార్ట్మెంట్ అనే ఎంటిటీ ప్రాజెక్ట్ అనే ఎంటిటీని మేనేజ్ చేస్తుంది అని సో రిలేషన్షిప్ ని డయాగ్రమెటికల్ గా రా డైమండ్ షేప్డ్ బాక్స్ ఆర్ రాంబస్ అని కూడా అంటాం మనం సో ఆ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తాం రిప్రజెంట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంటిటీ సెట్స్ సో ఎంటిటీస్ ఎంటిటీస్ అంటున్నాం సో ఆ ఎంటిటీస్ లో కూడా కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఎంటిటీ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి జనరల్లీ మన ఎంటిటీస్ ని టూ 
ఫార్మ్స్ లో క్లాసిఫై చేసాం ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఎంటిటీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీక్ ఎంటిటీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సో అసలు వీక్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి చూద్దాం వీక్ ఎంటిటీ ఈజ్ వన్ హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ ఎంటిటీ సో ఇట్ ఈస్ వన్ హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ అంటే ఏంటి ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అలాంటి దాన్ని వీక్ ఎంటిటీ అంటారు డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వీక్ ఎంటిటీ అంటాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే వీక్ ఎంటిటీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ కన్సిడర్ చేయండి ఎంప్లాయీ అనే ఎంటిటీ కన్సిడర్ చేద్దాం సో ఆ ఎంప్లాయీకి ఎంటిటీకి యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమీ ఉంటాయి నేమ్ ఏజ్ డిజిగ్నేషన్ ఉంటుంది అవునా సో ఇక్కడ ఏ యాట్రిబ్యూట్ని మనం ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం నేమ్ని ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం ఏజ్ని ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం డిజిగ్నేషన్ని ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం అవునా ఎంప్లాయీకి త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏమిటి నేమ్ ఏజ్ అండ్ డిజిగ్నేషన్ సో వీటిలో దేన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయలేం అసలు ప్రైమరీ కీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రైమరీ కీ ప్రైమరీ కీ అంటే అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు అది యునిక్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి యునిక్గా ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ కీ అంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీకి చెప్పిన త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ దేన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం ప్రైమరీ కీ అంటే ఏమని చెప్పాను యునిక్గా ఉండాలి అంటున్నాను యునిక్ అంటే ఏంటి ఎవరికి మ్యాచ్ అవ్వకూడదు ఎవరితోనూ మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అది ఆ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ ఏదైతే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని మనం ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రైమరీ కీ అనేది ఏ ఏ ఎంప్లాయీతోనూ ఆ ప్రైమరీ కీ యాట్రిబ్యూట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది నేమ్లో సమ్ ఎక్స్ అండ్ సమ్ వై ఉన్నారు ఎక్స్ అండ్ వై రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అక్కడ సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అలా అని ప్రతి పర్సన్కి ఇండివిజువల్గా సేమ్ నేమ్స్ లేకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉండవు కదా మనం ఒక క్లాస్లోనే కన్సిడర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ టూ పీపుల్ అన్నా ఆ నేమ్తో రిపీట్ అయిన పీపుల్ ఇద్దరన్నా ఉంటారు సో ఎంటైర్ కాలేజ్ కన్సిడర్ చేస్తే ఒక టెన్ పీపుల్ అన్నా మినిమం ఉంటారు అదే నేమ్తో అంటే అలా రిపీట్ అయితే దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం కీ యాట్రిబ్యూట్ అనం దాన్ని కీ యాట్రిబ్యూట్ అన్నా ప్రైమరీ కీ అన్నా ఒకటే సో ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ అనే ఐడెంటిటీ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు నేమ్ అంటున్నాం ఏజ్ అంటున్నాం అండ్ డిజిగ్నేషన్ అంటున్నాం ఈ మూడు రిపీట్ అవ్వచ్చు సేమ్ పర్సన్స్కి సేమ్ ఏజ్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి సేమ్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు సేమ్ నేమ్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు సో ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేయలేం కాబట్టి అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక దాని మీద దాన్ని వీక్ ఎంటిటీ అంటాం ఓకే సో స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సో హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ ఏ దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది వేరే ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వకపోతే దాన్ని స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రైమరీ కీనే మనం ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేద్దాం వీక్ ఎంటిటీకి ఎలాగ ఎంప్లాయీ అని కన్సిడర్ చేసాము అదే ఎంటిటీ కన్సిడర్ చేద్దాం ఆ ఎంటిటీలో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా అట్రిబ్యూట్స్ ఏం కన్సిడర్ చేద్దాం అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఎంప్లాయీ డిజిగ్నేషన్ కన్సిడర్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ డిజిగ్నేషన్ ఏజ్ సో ఇక్కడ ఏజ్ రిపీట్ అవుతుంది డిజిగ్నేషన్ రిపీట్ అవుతుంది నేమ్ రిపీట్ అవుతుంది బట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది రిపీట్ అవ్వదు ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి మ్యాచ్ అవుతుంది సో అప్పుడు దాని ప్రైమరీ కీ యాట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు మనం యునిక్గా ఉంటుంది కదా యునిక్ వాల్యూస్ ఉంటే దాని ప్రైమరీ కీ యాట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు కదా అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ని కన్సిడర్ చేయండి స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీనే కన్సిడర్ చేయండి స్టూడెంట్ హ్యావ్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ క్లాస్ జెండర్ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఇన్ని అడ్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా ఇందులో రోల్ నెంబర్ అనేది ఎక్కడైనా సరే రిపీట్ అవుతుందా ఏ స్టూడెంట్కైనా రోల్ నెంబర్ రిపీట్ అవుతుందా మన ఓవరాల్ కాలేజ్లో టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది టూ థౌజండ
సో దాన్ని అప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా వీక్ ఎంటిటీ అంటే దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటే దాన్ని వీక్ ఎంటిటీ అంటాం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ మీన్స్ హూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ టాన్ అదర్ ఎంటిటీస్ వీక్ ఎంటిటీని డబుల్ అవుట్లైన్ బాక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం వీక్ ఎంటిటీని డబుల్ అవుట్లైన్ బాక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీని సింగిల్ అవుట్లైన్ బాక్స్ సింగిల్ అవుట్లైన్ బాక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీని ఓకే సో ప్రతి ఎంటిటీ మాక్సిమం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అవుతుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ మాక్సిమం ఆఫ్ ది ఎంటిటీస్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీసే ఉంటాయి 